Le mostre fanno miracoli, questo ne compie uno. Intanto il ritrovamento di Pisanello, sì, l'avevamo sempre visto, ma molto in alto, e adesso finalmente è arrivato a quasi quota umana. Ci dà un senso di immersione. E un, un altro miracolo, un altro prodigio, è la vera e propria mostra che invece è temporanea e che poi vedremo. Siamo in compagnia del direttore di Palazzo Ducale, Stefano Loccaso. Ma come mai questa, questo atterraggio della creatura murale di Pisanello più vicino a noi? È un intervento di carattere estetico funzionale ma direi soprattutto filologico perché in sostanza cosa abbiamo fatto? Semplicemente ripristinare la quota della pavimentazione dell'età di Pisanello. Questo ci consente in realtà di cambiare completamente le proporzioni dell'ambiente e forse vederlo per la prima volta in effetti perché la sala, io continuo a dire che ha cambiato proporzioni, da verticale è diventata orizzontale e noi entriamo in un ambiente sovrastati dalle imprese epiche di questi cavalieri che giostrano sulle nostre teste e che quindi occupano integralmente lo spazio eh, di questo grande salone nel quale a Pisanello fu chiesto di dipingere una superficie di circa 300 metri quadrati in punta di pennello e oggi possiamo quindi ammirare gli straordinari dettagli delle decorazioni che sono all'altezza giusta, all'altezza che Pisanello aveva previsto, quindi il rapporto tra osservatore e opera è finalmente quello corretto. Ma perché Pisanello e quando dipinge queste pareti? Perché Pisanello è una risposta facile, perché era il, pittore, il miglior pittore eh, sulla piazza all'epoca, era il pittore conteso fra tutte le corti, il pittore richiesto dal Papa per completare le decorazioni della cattedrale di San Giovanni Laterano a Roma, era il pittore dei doggi di Venezia, il pittore del re di Napoli, dei Visconti, degli Sforza, degli Est, quindi era certamente il nome eh, più in voga, quello che poteva anche quindi dare maggior lustro alla corte per la quale operava. Il quando è un bel problema perché in realtà le ipotesi sono molteplici, dalla prima di eh, Giovanni Paccagnini, lo scopritore del ciclo, che riteneva che la datazione di queste pitture potesse essere negli avanzati anni 40 del 400, fino a, alla retrodatazione polemica e forse eccessiva agli anni 20 proposta da Boscovitz e da Bellosi eh, come reazione alla cronologia suggerita da Paccagnini per assestarci poi a una datazione agli anni 30, ma anche qui con diverse ipotesi da parte della critica. Andrea De Marchi, che ne scrive nel nostro catalogo, suggerisce che la datazione delle pitture sia all'inizio degli anni 30, quindi prima del 1433, che costituisce un momento di cruciale importanza per le vicende di Mantova. Vale a dire l'incoronazione di Gianfrancesco a Marchese di Mantova. Esatto. Era stato già nominato marchese l'anno prima dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, però da remoto perché Sigismondo aveva nominato Gianfrancesco Marchese eh, durante una sosta a Parma. Poi invece nel settembre del 1933, di ritorno da Roma, dove finalmente ha ottenuto l'incoronazione da parte del Papa, dopo aver fatto una lunga anticamera, l'imperatore decide di fermarsi alcuni giorni a Mantova e nominare, incoronare quindi Gianfrancesco Marchese e nominare cavalieri i suoi figli. Direttore, ma cos'è questa cosa? Che cosa descrive? Un momento storico, una ispirazione letteraria? È il ritratto di che? Questa, questo enorme, definiamolo arazzo, perché qui c'è di tutto, miniatura, pittura, ritratto, particolare. Che cos'è? Ma è un po' tutte e tre le cose dette, ossia è una, la citazione di un'opera letteraria, il Lancelot en prose, un testo dei cicli bretoni che ci racconta le vicende dei cavalieri della tavola rotonda, quindi le imprese di questo Bohor, uno dei cavalieri che è giunto alla corte di Re Branguar, partecipa a un grande torneo che vediamo sulla parete di fondo e eh, poi a un banchetto e lui e altri cavalieri prestano dei voti ad altrettante damigelle che li hanno incoronati i più prodi del, del torneo. 
Il, il tema è molto particolare anche con dei risvolti abbastanza divertenti perché se vogliamo tra i, tra i voti prestati dai cavalieri ce ne sono alcuni davvero curiosi per cui uno promette di combattere per un anno con la gamba legata al cavallo, un altro di eh, avventurarsi per un anno eh, coperto sulla testa dal velo della sua dama, un altro eh, promette di baciare a forza le prime dieci eh, dame che incontrerà sfidando i rispettivi cavalieri e consegnando le teste alla damigella a cui ha prestato voto, quindi tra spacconerie e cavalleria ci ritroviamo catapultati nel mondo appunto delle imprese e dei cavalieri della tavola rotonda, probabilmente anche con dei risvolti allegorici e simbolici che certamente rimandano non soltanto alle gesta dei Gonzaga, ma anche poi al fatto che nella città si conserva la grande reliquia, l'importante reliquia del sangue di Cristo. Tutto questo è raccontato appunto come una narrazione continua sulle pareti senza alcuna soluzione di continuità, quindi senza quelli che Vasari avrebbe definito i partimenti, cioè un'architettura di separazione, di scansione delle diverse aree della decorazione e quindi a nastro continuo sulle pareti della stanza di questo enorme salone che certamente doveva avere funzioni di rappresentanza. Quindi non può non esserci anche un richiamo alla cronaca, alla storia recente. Eh, quanto questo ambiente sia collegato all'incoronazione di Gianfrancesco rimane in qualche misura da definire perché non abbiamo alcun elemento araldico o alcun appiglio iconografico che ci consenta di datare certamente ad annum o, o offrire un antequem o postquem per le decorazioni. Non abbiamo aquile imperiali qui dipinte, non abbiamo eh, alcun, appunto, alcun appiglio che ci consenta di eh, ancorare queste decorazioni a un momento preciso, però certamente è una celebrazione dei Gonzaga, della loro casata, forse la nomina cavalieri dei figli di Gianfrancesco ha a che vedere con il ciclo cavalleresco qui rappresentato e eh, certamente deve essere anche eh, un'occasione per Pisanello per mostrare la sua straordinaria abilità di ritrattista, per cui ci sono tutta una serie di volti scoperti che non compaiono nella sinopia, perché nel disegno preparatorio Pisanello immagina i cavalieri con la celata abbassata, con l'elmo chiuso. Questi elmi vengono tolti nella redazione pittorica probabilmente anche per mostrarci una serie di ritratti molto caratterizzati dall'uomo di colore che abbiamo scelto tra l'altro come eh, immagine principale di questa mostra, a delle figure bionde o more o comunque eh, castanee che sono certamente dei ritratti di profilo eh, frontali di tre quarti eh, che sono state, per le quali sono state anche fatte diverse proposte di identificazione che ci portano principalmente all'ambito eh, gonzaghesco ed estense. Quindi non un Gonzaga qui dentro, ritrovabile, ma il loro mondo. Ecco perché il tumulto del mondo? Perché questo titolo della mostra, eh, di questa poi che rimarrà permanente, spettacolarità pisanelliana? Perché il tumulto del mondo? Il tumulto del mondo è un brano tratto da un romanzo di Melanie Mazzucco, quindi è una citazione letteraria, ma allo stesso tempo allude tanto al torneo, quindi al tumulto del, del combattimento tra i cavalieri, quanto alla vita stessa di Pisanello, il quale... È... Se vogliamo fu l'antitesi di un beato angelico o di altri artisti dell'epoca che invece vivevano ritirati dal mondo o come successivamente non so, sappiamo Pontormo che viveva in una soffitta ritirando la scala per non avere contatti con i contemporanei. Il contrario è esattamente Pisanello, un artista che si mosse da una corte all'altra che nel 1439 addirittura partecipò alla razzia nei confronti di Verona, quindi accompagnò Gianfrancesco Gonzaga alla presa di Verona che durò alcuni giorni e quindi come dire mano militare prese parte a un'impresa un bellica e che certamente era un personaggio che amava vivere nel fasto e nel, nella ricchezza delle corti, quindi eh, un, un uomo eh, che amava la vita e, e questo ce lo dimostra anche nei suoi meravigliosi disegni che sono la prova di come ci sia un'adesione spontanea e profonda nei confronti di qualsiasi aspetto del creato.